நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எ சர்வே வாஸ் கண்டக்டட் அமாங் டூ ஹண்ட்ரட் மேகசின் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மேகசின்ஸ் ஏ கமா பி அண்ட் சி இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் செவன்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் டு நாட் சப்ஸ்கிரைப் மெகசின் ஏ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் டு நாட் சப்ஸ்கிரைப் மெகசின் பி ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் டு நாட் சப்ஸ்கிரைப் மெகசின் சி அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஸ்கிரைப் அட்லீஸ்ட்டு டூ ஆஃப் தி த்ரீ மேகசின்ஸ் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஹூ சப்ஸ்கிரைப் எக்ஸாக்ட்லி டூ மேகசின்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஹூ சப்ஸ்கிரைப் ஒன்லி ஒன் மேகசின் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டினாக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெகசின் ஏ ஏ வந்து படிக்கிறவங்க பி பி மேகசின் சி மேகசின் அந்தமாரி ஒவ்வொன்றுக்கும் இண்டிவிஜுவல் வேல்யூ அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் இண்டிவிஜுவல் வேலி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கம்பைன் ஆஃப் டூ மேகசின் ரெண்டு மேகசின் படிக்கிறவங்க அந்தமாரி டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம செவன் வேல்யூஸ் செவன் டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இங்கே உள்ள கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது நெகட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படி போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் மீனிங் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஏ சர்வே வாஸ் கண்டக்டட் அமாங் டூ ஹண்ட்ரட் மெகசின் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மெகசின்ஸ் ஏ பி சி மெகசின் அப்படின்னாவே ஒரு பத்திரிகை அதாவது வார இதழ் மாத இதழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள அதுமாரி பத்திரிகையை படிக்கிறவங்க அந்த பத்திரிகைக்கு உள்ள நேம் கொடுக்காம அவங்க வந்து ஏபிசி அப்படி எடுத்துக்கிறாங்க ஏங்கிறது ஒன் டைப் ஆஃப் மெகசின் பிங்கிறது செகண்ட் டைப் ஆஃப் மெகசின் சிங்கிறது தேர்ட் டைப் ஆஃப் மெகசின் இதில் வந்து அந்த மெகசின் ஏபிசி அந்த த்ரீ மெகசினை வச்சுக்கிட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மெகசின் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சப்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னா அதை படிக்கிறவங்க அந்த த்ரீ மெகசின் வச்சுக்கிட்டு அந்த மெகசின் படிக்கிறவங்கள ஒரு இரநூறு பேர் எ சர்வே வாஸ் கண்டக்டட் அமாங் டூ ஹண்ட்ரட் மெகசின் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னா அந்த இரநூறு பேரை வந்து இவங்க சர்வே எடுத்துருக்காங்க மெகசின் படிக்கிறவங்கள ஒரு இரநூறு பேரை வந்து அவங்க சர்வே எடுத்துருக்காங்க அப்போ அவங்க சர்வே எடுத்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அது இந்த டூ ஹண்ட்ரடுக்கு நமக்கு மீனிங் சொல்லிட்டோம் அடுத்து பாருங்களா இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் செவன்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் டு நாட் சப்ஸ்கிரைப் மெகசின் ஏ செவன்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் டு நாட் சப்ஸ்கிரைப் மெகசின் ஏ அப்போ மெகசின் ஏங்கிறத அவங்க படிக்கலை அவங்க வாங்கலை அப்படின்னு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் எழுபத்தஞ்சு பேர் மெகசின் ஏ ஏ வந்து அவங்க படிக்கலை அவங்க வந்து அதை வாங்கலை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ இவங்க வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது எல்லாமே இந்த நெகட்டிவில் இல்லாமல் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே வந்து நெகட்டிவாக கொடுக்குறாங்க அடுத்து பண்ண ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் டு நாட் சப்ஸ்கிரைப் மெகசின் பி அந்த மெகசின் பி அதை வந்து படிக்காதவங்க நூறு பேர் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் டு நாட் சப்ஸ்கிரைப் மெகசின் சி மெகசின் சி படிக்காதவங்க ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாமே படிக்காதவங்க நேமாக கொடுக்குறாங்க அப்போ ஏங்கிற மெகசின் வந்து அவங்க வாங்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏங்கிற மெகசின் வாங்கலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க வந்து பி வாங்கலாம் அல்லது சி வாங்கலாம் இல்லை பி சி ரெண்டுமே சேர்த்து வாங்கலாம் அப்படி தான் மீனிங் அவங்க வந்து நாட் சப்ஸ்கிரைப் மெகசின் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏங்கிற மெகசின் அவங்க வாங்கலை அதை மட்டும் தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி அவங்க பி வாங்குறாங்களா இல்லை சி வாங்குறாங்களா இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வாங்குறாங்களா அதை பற்றி தெரியாது ஆனால் அவங்க ஏங்கிற மெகசின் வாங்கலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ வந்து சொல்யூஷன் வாங்க இந்த டயக்ராம் பண்ணலாம் வெண்டைகிராம் போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து டிஸ்கஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மெகசின் அப்போ வந்து யூசிங் த்ரீ செட்ஸ் யூசிங் த்ரீ சர்க்கிள்ஸ் அப்போ த்ரீ சர்க்கிள் போட்டிருக்கோமா த்ரீ சர்க்கிள் போட்டுவிட்டு இதில் அவங்க வேல்யூ வந்து எதுக்குமே டேரெக்டாக கொடுக்கல எந்த ஒரு மெகசினுக்குமே அவங்க டேரெக்ட் வேல்யூவாக கொடுக்காம எல்லாமே வந்து இன்டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க நெகட்டிவாக அதாவது இதை படிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நெகட்டிவாக கொடுத்துருக்கனால நம்ம இந்த வெண்டைகிராமில் எதையுமே நம்ம டேட்டா என்ட்ரி பண்ண முடியாது அப்
சப்ஸ்கிரைப் ஆல் தி த்ரீ மெகசின் அதான் அந்த ஆறுக்கு மீனிங் எக்ஸுக்கு என்ன மீனிங் சப்ஸ்கிரைப் ஒன்லி ஏ அண்ட் பி ஏபியை மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க அது எக்ஸு இதெல்லாம் உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும் மறுபடியும் நிறைய பார்த்துட்டோம் சரி இந்த ஸ்மால் ஏ ஏக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் ஒன்லி மெகசின் ஏ ஏங்கிற மெகசின் மட்டும் படிக்கிறவங்க வந்து அந்த ஸ்மால் ஏ இப்போ ஸ்மால் பி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம டேட்டா இல்லாதனால நம்ம வேல்யூ தெரியாதனால நம்ம வந்து வேரியபிள்ஸை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரி இங்கே வாங்க இப்போது சொல்யூஷன் சொல்யூஷனில் பரவல சொல்யூஷனில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இது நம்ம கொஸ்டின் இருக்கு எடுத்துகிட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் மேகசின் மெகசின் வந்து ஏபிசி த்ரீ டைப் இருக்குது டூ நாட் சப்ஸ்கிரைப் ஏங்கிறத வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க திரும்ப பேர் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டிலே கொடுத்துருவாங்க டூ நாட் சப்ஸ்கிரைப் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எழுபத்தஞ்சு பேர் ஏங்கிற மெகசினை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மிச்சம் உள்ளவங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்போ எத்தனை பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பக்கத்தில் எழுதிடலாம் சப்ரைக் ஃப்ரம் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் சப்ரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ டூ நாட் சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற வேல்யூவை சப்ரைக் ஃப்ரம் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன மீனிங் சப்ஸ்கிரைப் மேகசின் ஏ கிளியரா அடுத்த ரேடா பாருங்கள் மேகசின் பி இந்த மெகசின் பியை டூ நாட் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னாக்கா ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடு மெம்பர்ஸ் டூ நாட் சப்ஸ்கிரைப் மெகசின் பி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா திரும்ப இந்த ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணுங்கள் சப்ரைக் ஃப்ரம் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரடுக்கு என்ன மீனிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் மேகசின் பி அதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் கிளியரா அடுத்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ நாட் சப்ஸ்கிரைப் மேகசின் சி அப்படிங்கிறது கொஸ்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஐம்பது பேர் வந்து மெகசின் சியை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மிச்சம் உள்ளவங்க எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க தானே அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களை கண்டுபிடிக்கணும்னா சப்ரைக் ஃப்ரம் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு என்ன மீனிங் சப்ஸ்கிரைப் மேகசின் சி ரைட் இப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன மீனிங் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் என்ஆஃப் ஏ என்ஆஃப் ஏ மீன்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் மேகசின் ஏ அதான் என்ஆஃப் ஏ அப்போ இது வந்து தட் இஸ் என்ஆஃப் பி இது வந்து என்ஆஃப் சி கிளியரா சரி இப்போ அடுத்து பாருங்கள் அடுத்த அடுத்த மீனி பண்ணுங்கள் ஃப்ரம் வெண்டைகிராம் நம்ம வெண்டைகிராம்லேருந்து தான் நம்ம இதில் சொல்ல போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஹூ சப்ஸ்கிரைப் ஒன்லி ஒன் மெகசின் ஒன்லி ஒன் மெகசின் அப்படின்னா இங்கே எதுவும் சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஏக்கு என்ன மீனிங் அதாவது ஏங்கிற மெகசின் மட்டும் வாங்குறவங்க அதான் இந்த சுமாலி ஏ அவங்க என்ன கேட்டாங்க ஒன்லி ஒன் மெகசின் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஹூ சப்ஸ்கிரைப் ஒன்லி ஒன் மெகசின் அப்போ ஒன்லி ஒன் மெகசின் அப்படின்னா அது ஏ மட்டுமா இருக்கலாம் பி மட்டுமா இருக்கலாம் சி மட்டுமா இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மெகசினோட ஒன்லி ஒன் சொல்லிடுறாங்களே தவிர அது பர்டிகுலராக என்ன நேம் சொல்லலை அதாவது ஏயா பியா சியான்னு சொல்லலை அப்போ ஒன்லி ஒன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஏ ஸ்மால் ஏ இருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் ஏ என்னது ஒன்லி ஒன்று தான் ஸ்மால் பி அதுவும் ஒன்லி ஒன்று தான் ஸ்மால் சி அதுவும் ஒன்லி ஒன்று தான் அப்போ ஒன்லி ஒன் மெகசின் சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணுமே வரும் அதான் இருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஹூ சப்ஸ்கிரைப் ஒன்லி ஒன் மெகசின் அப்படின்னாக்கா ஸ்மால் ஏ ப்ளஸ் ஸ்மால் பி ஸ்மால் சி இதான் வரும் இப்போ நமக்கு வேல்யூ தெரியாது பரவாயில்ல அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஹூ சப்ஸ்கிரைப் எக்ஸாக்ட்லி டூ மேகசின்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி டூ மேகசின்ஸ் என்ன நடத்தோம் ஒன்லி டூ ஒன்லி டூ அப்படின்னாக்கா இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்மால் ஒய் ஸ்மால் இசட் இது எல்லாமே என்னது ஒன்லி டூ மேகசின் ஒன்லி டூ மேகசின் அப்போ என்னென்ன வரும் அப்போ வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இதுதான் அதுக்கு மீனிங் சரி எடுத்து பாருங்கள் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் அட்லீஸ்ட்டு டூ மேகசின் அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் அட்லீஸ்ட் டூ மெகசின் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த
த்ரீ மேகசின் படிக்கிறவங்களும் அதில் வருவாங்க ஏன்னா அட்லீஸ்ட் டூ அப்படின்னா மினிமம் டூ அப்போ டூ டூ மேகசின் படிக்கிறவங்களும் வருவாங்க த்ரீ மேகசின் படிக்கிறவங்களும் வருவாங்க அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டூ மேகசின் வச்சுருக்கீங்களா டூ மேகசின் ஒன்லி அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் செட் அதுவும் உண்டு ப்ளஸ் த்ரீ மேகசின் அதான் ஆர்ன்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதோட ஈக்குவல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இ செட் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க அட்லீஸ்ட் டூ மேகசின் அட்லீஸ்ட் டூ மேகசின் என்ன மீனிங் மினிமம் டூ மேகசின் இப்போ மினிமம் டூ மேகசின் என்ன மீனிங் ரெண்டு மேகசின் படிக்கிறவங்களும் வருவாங்க அந்த த்ரீ மேகசின்ஸ் மூணு மேகசின் படிக்கிறவங்களும் வருவாங்க அப்போ மேகசின் படிக்கிற அந்த டூ அண்ட் த்ரீ எல்லா அதுவும் எல்லாமே வருவாங்க தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரி இப்போ பாருங்கள் இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் சிம்பிள் சிம்பிளில் எப்படி சொல்லலாம் நோட்டேஷனில் அப்படின்னா என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி அப்படிங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்து பாருங்கள் என் ஆஃப் ஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம் என் ஆஃப் ஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என் ஆஃப் பி ஹண்ட்ரட் என் ஆஃப் சி வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி அது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் சரி அடுத்தது என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன வரும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின் என்ன ஏயும் பி ரெண்டுமே படிக்கிறவங்க ரெண்டுமே படிக்கிறவங்க அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ரெண்டுமே படிக்கிறவங்க வந்து யார் யார் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ் எக்ஸ் உண்டு இந்த ஆறும் சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா ஒன்லின்னு சொல்லலை ஒன்லின்னு சொன்னால் எக்ஸ் மட்டும் வரும் ஒன்லி இல்லை அப்படின்னாக்கா இந்த எக்ஸோட இந்த ஆரையும் சேர்த்துக்கணும் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் அதே போல் என் ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் சிங்கிறது ஒய் ப்ளஸ் ஆர் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சிங்கிறது இசட் ப்ளஸ் ஆர் அப்போ என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி அப்படின்னா ஆல் தி த்ரீ மேகசின்ஸ் மூணு மேகசின்மே படிக்கிறவங்க ஸ்மால் ஆர் சரியா அதுக்கப்புறம் வி நோ தேட் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அப்போ இந்த ஒரே ப்ராப்ளத்தில் நம்ம வெண்டைகிராமும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார்முலா எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி ப்ளஸ் என் ஆஃப் சி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி மைனஸ் என் ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் சி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி ப்ளஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இந்த ஃபார்முலா இப்போ இதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சினா என்ன மீனிங் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் தட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் என் ஆஃப் ஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என் ஆஃப் பி ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் நமக்கு வேலை தெரியும் அப்போ என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கு என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஆ மைனஸ் ஃபார்முலா உள்ள மைனஸ் போட்டிங்களா அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர்ன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அங்கே மைனஸ் பக்கத்தில் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர்னு போட்டுருவீங்களே அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் தான் நம்மளுக்கு அந்த மைனஸ் உள்ளே கொண்டு வந்து மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஆர் அப்படி வருமா அதுதான் அவங்க சேர்த்து போட்டிருக்காங்க அதே போல் அடுத்ததுக்கும் அப்படி தான் மைனஸ் வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் வரும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதெல்லாம் சிம்பிளி பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிறாங்கனாக்கா இந்த மைனஸ் இருக்குல்ல இந்த இதுமாரி வரும் மைனஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர்னு வரும் இந்த மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னாக்கா மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஆர்னு வரும் அதே போல் அடுத்தடுத்த வேலையும் நீங்கள் மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் வரும் அதனால தான் அப்படி போட்டிருக்காங்க இப்போ சிம்பிள் பண்ணிங்கனாக்கா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்காங்களா அப்புறம் மைனஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் ஆர்னு வரும் அப்புறம் மைனஸ் ஆர்னு வரும் இப்போ வேல்யூ சப்ஜி பண்ணுங்கள் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆகிய ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் ஆர்க்கு நம்ம வேல்யூ வச்சுருக்கோம் மேலே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஜி பண்ணுங்கள் அப்போ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஆர் இப்போ சிம்பிளி பண்ண என்ன வரும் ஆர்க்கு வேல்யூ வந்துருமா இது ரெண்டு செப்ரேட் பண்ணி திரும்ப என்ன பண்ணுங்கள் இது ஒன்று போய் இந்த ரைட் சைடில் உள்ள டூ ஹண்ட்ரடோட மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆர்க்கு வந்துடும் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஆர் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டி மீன்ஸ் ஆர் என்னது ஆல் தி த்ரீ மேகசின் அதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டின்னு வந்துடும் அடுத்து பாருங்கள் ஃப்ரம் ஒன் இந்த ஆரோட வேல்யூ வந்து